Universitetet i Københavns Lufthavn, så fangede vi alligevel et par stykker tidligere i dag, og flere af dem var så lettet over nu at være hjemme igen, selvom deres ferie er blevet forkortet. Og de tror godt, hvorfor flytrafikken efterhånden lukker mere og mere ned. Det er jo træls, men det er ikke kun flytalskabet øh, går ud, og det er også mange restauranter, og folk bliver syge, ikke? og hvor det er svagt, det er også dem, der man må tage hensyn til. Ja, jeg synes, det er jo hyggeligt. Det er jeg er så enormt glad for at være hjemme. Det er da, det er da, det er da ikke rart at tænke på det her, der sker i øjeblikket. Også, hvor lang tid vi det her? Ah, vi håber, vi følger alle sammen. Vi kun har et kort tid. Nu har jeg ikke været hjemme, så jeg har ikke kunnet mærke det her stress omkring den her coronavirus øh, så meget i udlandet. Det har været mere oplæst herhjemme. Men altså, man skal jo gøre, hvad man kan for ligesom at få det her under kontrol. Øh, og så må man tage det forhold, man kan. Og hvis det er det, der er nødvendigt, så, så mener jeg også bare, at det er det, der skal gøres. Men altså, jeg synes også, det er en fejl situation, vi står i. Så det gør jeg. Det er jo, og det er ikke bare SAS, det er jo alle, der lukker ned, og det kommer til at der bare rigtig mange mennesker, det her. Og det er frygtelig, jeg ved godt, det er jo ikke helt meget det over. Altså, det kan jo strække sig ufattelig længe. Så øh, det er en situation. Og nu er du fået din datter hjem igen. Hvordan ja. føles det? Det er dejligt. Jamen, det er fantastisk. Altså, jeg skulle først besøge hende om et måned. Og jeg er lige kommet hjem fra Dubai i dag, så øh, vi mødte så næsten i Dubai Lufthavn, og så fik vi hver vores fly til Danmark, så det var dejligt. Så, øh, Selv hun gik glip af oplevelsen til sidst, når man kunne er hjemme. Ja, lidt glæde var der alligevel derude. Det var ikke kun aflyste fly, det hele Ole Kroen. Eller jeg taler om den her situation fra SAS, som egentlig hele den her nyhedspakke med. Altså 10.000 medarbejdere fra SAS skal sendes hjem midlertidigt i forløb i hvert fald, lyder det fra den svenske CEO. Hvad er det for en situation, SAS befinder sig i øjeblikket? Man kan jo ikke sige, at SAS beslutter sig til at lukke stort set over de næste måneder her, og så sætte situationen an. Og det vil sige, at man er helt op på at sætte 90 procent hjem her af 4.000 i Danmark. Det vil gøre ikke rolle tilbage på Nørre og Aalborg. Og den forstår jeg, man op og holder. Det, det viser af sundhedsfaglige grunde, at man kan flyve sundhedspersonale fra os bag det. Så det er en del af et beredskab. Så det er lidt meget der tilbage der, og derfor så er det også tydeligt, at regeringen nu har en god ny på den opgave, og det er at spænde en eller anden form for sikkerhedsnet ud under dele af rejsebranchen. SAS er givet en af dem som aktionærer, det var en god for, og også Københavns Lufthavn, hvor vi forventer, at en af de aller nærmeste dage kommer ud med en tilsvarende melding. Det er den største operatør i Københavns Lufthavn, som altså står til med, at vi dropper flyvninger fra Københavns Lufthavn. Der er ikke meget tilbage at lave for, for, for at lukke jordpersonalet af det, og det viser bare det snibbold effekt, der kører øh, gennem de kommende dage. Men kan SAS bruge det til noget så, at øh, regeringen ikke bare har lavet en aftale i dag med arbejdsmarkedsparter om at yde en kompensation 75 procent af løn op til 23.000 kroner? Ja, det kan de godt, fordi øh, det giver øh, bedste på sovet, og det giver øh, nogle muligheder for at holde på nogle folk, som man ved, man skal bruge senere. Men det vil meget interessant at se, hvad SAS kombinerer det med, fordi ifølge mine oplysninger sidder man for øjeblikket både og kigger på den lønnede gang, som man øh, fortalte om i sidste uge, altså 20, 20 procent ned i løn, og så kan man kombinere det, øh, og de øh, arbejdsrettigheder, man siger, at den er designet, den her blandt andet til SAS, det vil sige, at du kan ikke kombinere fyringer og bruge den her ordning, men du kan kombinere øh, lønnedgang, og så at man ligesom forsøger at holde på folk ved at, øh, ved at sende dem hjem med løn. Det der er sags udfordring er selvfølgelig ikke øh, de, de, de lavlønnede personale, fordi der dækker tilskud på staten stort set, men det er klart, at hvis man har piloter for eksempel gående til, til, til ganske høje lønninger, så er det her jo øh, kun et ganske lille plads på såret øh, i forbindelse med, at SAS skal ud af resten af pengene. Og man må stort set sige, at de får nogle virksomheder, der er ikke noget at lave for dem, og det vil sige, at det er en stor gift for en superpræg, superpresset luftfartsselskab også. Jeg kan lige nævne også, at Norwegian har nævnt, at de vil sende 5.000 hjem, så der er til tale om en fodbølge nu af luftfartsselskaber, som drømmer et absolut minimum. Ja, og en ting, når vi taler økonomi og SAS, det er selvfølgelig den enorme udgift, der får en medarbejder, som man har arbejdet, som ikke laver noget, derfor bliver det sendt hjem nu. Men noget andet er også flyttende, Ole, altså man har indkøbt en masse fly, så du har også gået på jorden og ikke endt. Det koster også flyttende. Det gør det bestemt, og øh, der tror jeg, man er nødt til at kigge på... Og så var det 30 millioner, 30 millioner om måneden. Og det var flyttende. Og lige så...